ভয় করে না ভয়ের ফ্যাকাশে মুখ কেমন অচে না লাগে যখন জানি মৃত্যু ভালোবাসা ছাড়া আর কিছু নয় আমাকে হত্যা করলে বাংলার সব কটি মাটির প্রদীপে শিখা হয়ে ছড়িয়ে যাব গিয়েছিল ক্যামেরা অ্যাকশন এসব কাজ করতে নিয়তির কি বিধান আমাকে সে বসিয়েছে এখন ক্যামেরা অ্যাকশন বীর একটা বীর ছিল প্রচন্ড আত্মবিশ্বাসী একটা ছেলে যার নিজের প্রতি হান্ড্রেড পার্সেন্ট কনফি কনফিডেন্স ছিল আমি বলতাম যে এত কনফিডেন্স তো ভালো না বাবু একটু কমা কেন আমি আপন মনে মনে ভাবতাম যে আল্লাহ এই ছেলেকে আল্লাহ কয়েক বাঁচে মায়ের মন তো যে এত প্রতিভা যখন মানুষ দেখে এটা তো কাউকে বলতেও পারে তার ছেলে যে এত প্রতিভা আমি শুধু ফিল করতাম ভাবতাম যে আল্লাহ কয়েকদিন না কি ছেলেকে বাঁচায় এত প্রতিভা তুমি তাকে দিস শুধু প্রতিভা না প্রতিভার সঙ্গে সততা নিষ্ঠা তার মধ্যে আমি এগুলি সব গুণাগুলি দেখেছি সমস্ত গুণাগুলি আর একটা মায়ের জন্য যে একটা সন্তানের এত মানে কেয়ারিং এটা এটা হবে কি এটা কোনো বলতো না যে তোমার জন্য আমি এটা করবো তোমার কোনো দিন মুখের ভাষা ছিল না সব ছিল তার কর্মে দুষ্টামি করে আমার নাম তো শারমিন ও হচ্ছে বলতো শারমিন প্লাস আপু তো শ্যাম্পু বলতো হ্যাঁ মজা করে আর কি তো হ্যাঁ শ্যাম্পুই আমার নাম হয়ে গেছিলো ওর কাছে ওর দেখা দেখে আমার ছোটো বোনও বলতো তো আমার আমরা তখন ঠাকুরমার ঝুলি পড়তাম ঠাকুরমার ঝুলি আমাদের সময় সবাই পড়তো ঠাকুরমার ঝুলি ঠাকুর দাদার ঝুলি হ্যাঁ রোমানিয়ার রূপকথা হ্যাঁ বহিমিয়ার রূপকথা এগুলো পড়তাম তো এগুলো যখন বই পড়া এগুলো আমি পড়তাম আমাকে যেটা করতে হতো প্রতিদিন রাতে ওকে কিন্তু একটা আমি আরও তো একসাথে ঘুমাতাম ছোট আমরা তো আমাকে প্রতিদিন রাতে একটা করে গল্প ওকে বলতে হতো যে ওকে শ্যাম শ্যাম্পু বলো আমাকে গল্প আচ্ছা বলতো এগুলো বলতে 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 যখন আমার এই যে রূপকথার গল্প বইয়ের ভাণ্ডার তো শেষ এখন আমি কি করব এখন তো হচ্ছে কি ওকে তো বলতেই হবে গল্প বলতেই হবে তুমি এবার আমার জন্য গল্প বানাও ওইটুকু বাচ্চা হ্যাঁ এখন আমি বসে বসে একটা খাতার মধ্যে গল্প বানানো না এইভাবে বানানো হবে না পরীর ছবি আঁকো সব কিছু করো মানে ছবি আঁকা সহ গল্প বানানো আমাকে মানে গল্পকারও হতে হলো ওর জন্য একটা ছোটোবেলার জিনিস দেখে আপনাদেরকে সেটা তাহলে দেখলে বুঝবেন এই যে একটা এই যে একটা ডায়েরি দেখতে পাচ্ছেন এটা এটা হচ্ছে লিখা ওর হাতের লিখা ক্লাস টুতে যখন থাকে ও হ্যাঁ ক্লাস টুতে একটা বাচ্চা হয়তো তখন সাত বা আট বছর বয়স কবিতার ডায়েরি কবিতার ডায়েরি হ্যাঁ লিখেছে এবং এর ভিতরে সে ছোট 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 অনেক ছড়া লিখতো হ্যাঁ ছোট ছোট অনেক ছড়া লিখতো মজা করে আমি একদিন দেখতাম যে ড্রাগন থেকে শুরু করে সব কিছু এই যে পাখি ঘুড়ি মানে প্রকৃতি নিয়ে ইভেন স্বাধীনতা দিবস নিয়েও ক্লাস টুয়ের একটা বাচ্চা সে স্বাধীনতা দিবস মানে ছাব্বিশে মার্চ নিয়েও কিন্তু লিখেছে হ্যাঁ তো আমি আবার দুষ্টামি করতাম এই হাসাহাসি করতাম তো কয়েকটা আবার ছিঁড়ে ফেলেছিল আমি আমি যখন অনেক ছোট ছিলাম আমি তখন ক্লাস টু এর পরেই ভাইয়া পরে হচ্ছে ক্লাস সিক্স এ মনে হয় সেই 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 ছোটবেলা থেকে তার এত কেয়ারিং সে আমার স্কুল ছুটি হয়ে যেত মনে হয় দশটা সাড়ে দশটা ওর স্কুল তখন না আমার স্কুল ছুটি হতো বারোটায় তখন তার স্কুলে হাফ টাইম রিসেস ছিল সে প্রতিদিন আমাকে বলতো যে রিসেস এর সময় যেন আমি তার স্কুলের সামনে যাই এই সময় সে সরকারি স্কুলে পড়তো কিছু টিফিন দেওয়া হতো ওদেরকে সেই টিফিনটা সে নিজে না খেয়ে আমার জন্য সে ক্লাস পারফেক্ট ছিল সে সবাইকে বিতরণ করতো তারপর নিজের ভাগটা সে না খেয়ে আমাকে আমার হাতে দিয়ে বলতো তুই এখন বাড়ি যা তারপর সে ক্লাসে ফেরে যেত মানে এই এই ধরনের এই ধরনের একটা তার মানসিকতা ছিল খুব ছোটবেলা থেকে সময়টা তখন উনিশশো চুরাশি যখন আমরা স্বাধীনতার এক যুগেরও বেশি সময় পার করে ফেলছি আমাদের প্রকৃতি যেন তখন আমাদের কর্ণকুহরে বলে যায় 
তোমরা স্বাধীন মানুষ তখন বহু ত্যাগের বিনিময়ে পাওয়া পরশমণির জ্যোতি সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে শিখেছে দেশটা তখন সাক্ষী দেয় আমি বীরের জননী এটা ওই ভূখণ্ড যার সন্তানেরা স্বাধীনতার জন্য মরতে জানে হয়তো মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ছিলেন বলে তিনি স্বাধীনতাকে আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন শৈশব থেকেই তিনি বাবার কাছে দেশ জয়ের গল্প শুনতে শুনতে বড় হয়েছেন বাবার মুখে শুনেছিলেন আমাদের শহীদদের সাহসিকতার গল্প এত বেশি সাহসিকতার গল্প যা দমিয়ে দিতে পারে যে কোনো রকমের কালো ছায়ার ভয়কে যে সাহসিকতা মানুষকে ধাবিত করতে পারে কেবলই আলোর পথে ওর আসলে শৈশবটা সে প্রকৃতিকে পেয়েছে খুব কাছের থেকে পেয়েছে সবাই খুব আদর করত খেলাধুলা দুরন্তপনা করে বেশ তার সময় সুন্দর কাটছে যে বাচ্চাকে অত ধরে বেঁধে রেখে এত কিছু করা সেটা আমি করতাম না আর এখন মনে হয় যে করলো আমি পারতাম না ওর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এখন দেখলাম যদি আমি কখনো এটা করতাম এটা হিতে বিপরীত হতো সে তার যেটা লক্ষ্যে সে সে থাকতই স্কুলে বিতর্ক হলো ওখানেও অংশ অংশ নিয়ে দেখি আবার টিভিতেও তাকে দেখায় টাকায় তো ভালোই লাগে ওর বাবা এলপিআর চলে আসলেন তো আমরা এই বাড়িটা করে আমরা উত্তরা চলে আসলাম সরকারি প্লট প্লট পেয়েছেন ওই চলে আসছি আসার পরে আমার ছেলে তো রাজুকে ভর্তি হচ্ছে একেবারে বেস্ট অফ দ্য বেস্ট সেরা দেশ সেরা এক কথা বলি ও লেখাপড়া আমি সরাসরি ক্লাস করিয়েছি আর অনেক ছেলে মেয়ে ক্লাসে ছিল কিন্তু এই ছেলেটা সবার থেকেই একেবারে ডিফারেন্ট ছিল লেখাপড়ার শুধু রেজাল্ট না সে আমাদের কলেজের বিএনসিসি কন্টিনজেন্টের কমান্ডার ছিল ডিসিপ্লিন রক্ষায় কলেজ প্রশাসনকে খুব সাহায্য করত অত্যন্ত লয়াল ছিল গুরুজনদের প্রতি ছোটদেরকে কিভাবে হ্যান্ডেল করতে হয় এইটা তার অসাধারণ একটা নেতৃত্ব গুণ ছিল একবার ক্লাস ইন্টারে পড়ে তখন ওর বা ও ইয়ে মাসুর ডানা পড় পড়তেছিল তো আমার আবার খুব রাগ হয় তো আমি আবার মাসুর ডানা তো আমার ভালো লাগতো না আমি বলি যে একদম দৌড়ায় গেছি দৌড়ায় যায় পিঠাবো এখন এরকম করতেছি তারপরে ও আমি আবার বই ছেড়ে ফেলছিলাম একদম দুই টুকরা করে ফেলছি ওর বাবা আসছে ওর বাবা আমাকে বুঝাইছে যে মানে তার মানে আমার চেয়েও এক ডিগ্রি প্রোগ্রেসিভ তার বাবা বলছে শোনো ও এখন যে এজে আছে তাকে ভালো মন্দ দুইটাই দেখতে দিবা সেটার থেকে সে যদি মন্দকে বিসর্জন দিয়ে ভালোকে গ্রহণ করে তাহলেই কিন্তু পারফেক্ট মানুষ হবে ওর বাবার ওই জিনিসটা আবার আমি একদম তখন মনে ধরেছে আসলে তো আমি কেন ওকে ইয়ে করতেছি সে তো সে তো ওই যে তার তো ওই যে ভ্রমণ পিপাসু মন তার জন্য তো সেইগুলি তো ভেতর থেকে ভেতর থেকে রেডি হচ্ছে সে কীভাবে কি ইয়ে করবে প্রথমবার ইয়েতে পরীক্ষা দিয়েছে আর্মিতে আর্মিতে যাবে ওই যে ওই যে স্বপ্ন তার স্বপ্ন ভ্রমণ ভ্রমণের সঙ্গে কিন্তু নলেজ আছে শুধু ভ্রমণ করলাম এক জায়গায় ঘুরলাম ফিরলাম চলে আসলাম তা না সে তো গভীরে মানে সব কিছু গভীরে ঢুকতে চাইতো অকৃত্রিম বিশ্বস্ততা আমি আমার বাসে যাতায়াতের জন্য সে উত্তর কাফুল থেকে ওই যে ওখানে কি ওই যে টেম্পো পাওয়া যায় যেখানে সেখান পর্যন্ত সে হেঁটে যেত ওই টাকাটা সেভ হইতো তার তারপর টেম্পো স্ট্যান্ড থেকে তো ওইখানে তো যেতেই হবে সেটা তো করার উপায় নাই সেটুক যেত আর ওই টাকাটা রেখে দিত রেখে ওইটা জমায় জমায় তিন গোয়েন্দা কিন্তু সেই সময় তিন গোয়েন্দার যত এমন একটা সিরিজ নাই যে সেগুলি পড়ে নাই এত এত বই পড়ছে তো পড়ে আবার দেখেন কীরকম যখন আমি বললাম যে বাবু তুমি তো এখন আর্মিতে চলে গেছো আমি বাসায় একা ওরা ওরা তো সবাই তো সবাই ব্যস্ত এই বইগুলো তো ঝাড়তে হয় মুছতে হয় এগুলো টেক কেয়ার করতে হয় তো এগুলো একটা ব্যবস্থা করো কি সুন্দর এত তড়িৎ গতিতে কাজ করতো খুব তড়িৎ গতিতে 
কোন জিনিস মানে বললেই হতো সে কোথায় দিয়ে কি করে ফেলতো ওই যে ওই যে এখানে বিশ্ব সাহিত্যের ইয়ে আসে যে বাসগুলো আসে ওদের সঙ্গে কেমনে যোগাযোগ করে কার্টুন টার্টুন রেডি করে কার্টুনে কার্টুনে ভর্তি করে ওখানে ওদেরকে দিয়েছে সবাই পড়তে পারবে প্রথম শুরু হয়েছে তার সার্ভিসটা হচ্ছে ওইটা বিএমএ থেকে যখন বেরো আসলো তো ফিফটি ফার্স্ট লং কোর্সে ছিল তারপর সে হচ্ছে যশোর ক্যান্টনমেন্টের হ্যাঁ ফার্স্ট তার পোস্ট এই জন্য আসলে অনেকে লেখাতে যে ওর দেশের বাড়ি যশোর অ্যাকচুয়ালি যশোর কিন্তু ওর পোস্টিং ছিল আমাদের পৈতৃক নিবাস হচ্ছে চাঁদপুরে হ্যাঁ তো যশোরে ওর পোস্টিং ছিল তারপরে আমরা নিজেরাই তো অনেক জায়গায় ঘুরতে গেছি রাজশাহীতে রাজশাহী ক্যান্টনমেন্টে ছিল ইন্সট্রাক্টর হিসাবে মানে কোর্স ইন্সট্রাক্টর হিসাবে তারপর হচ্ছে আপনার সিলেট ক্যান্টনমেন্টে ছিল রংপুর ক্যান্টনমেন্টে ছিল এস এস এফে ছিল তারপর যে পিএসসি করলো এরকম ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জায়গায় সে ছিল আর এস এস এফে যখন ছিল দু হাজার দশ থেকে বারো তখনই মোস্তি সে ঢাকায় ছিল আর ওই যে স্টাফ কলেজে যে কোর্সটা করলো ওই কোর্সটা নিয়ে মজা ওইটা তো সে চাকরি ছেড়ে দিবে তো আমি বলছিল তুমি তো জব ছেড়ে দিবে তাহলে হচ্ছে এত কষ্ট করে এই কোর্সটা কেন করবে পিএসসি তো বললো আমিও দেখি আমি পারি কি না প্লাস একটু নলেজ গ্যাদার করি মানে সবাই পিএসসিতে নাকি ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে ঢুকতেও নাকি অনেক দুই তিন বার ওই একটু কিছুদিন পরে পাঁচ ছয় মাস পরে সে ওখানে টিকে গেলো আবার ভর্তি পরীক্ষা সে নাইন তো হয়েছে তো এরকম আর কি যে আমি তো জানবো ওখানে গেলে কিছু হ্যাঁ আমি শিখে তো আসবো ওটা তো আমার এখানে থাকবে বলতে এটা কি চলে যাবে আমার স্কিল নলেজ তো আমার সাথেই যাবে সব জায়গায় তাই না গ্রামে গেলে সে গ্রামের রিক্সাওয়ালার থেকে শুরু করে সাধারণ একজন দিন মজুর কৃষক তার সাথে বসে গল্প করা গ্রামের অন্য অন্য ছেলেরা যারা আছে আমাদের বাড়ির ফরিদগঞ্জ বাড়ি সিনাদের বাড়িও ফরিদগঞ্জ চাঁদপুর সেখানে গেলে তার দাদার বাড়িতে গেলে সে পাকের ঘরে গিয়ে সেই লাকড়ি চুলার কাছে গিয়ে বসে যেত আমাদের বাড়িতে আসলে সে অন্য অন্য ঘরে গিয়ে সমস্ত ছেলেদের সাথে সে এমন মিশে যেত তারাও আশ্চর্য হয়ে যেত সিনা তো অনেক বড় একজন অফিসার সে ভালো একটা জব করে আমরা তো গ্রামে পড়ালেখা তত্ত্ব তো করতে পারি না কিন্তু সিনা কীভাবে আমাদের সাথে এত মিশে ঢাকার থেকে সে ফোন দেয় তার গ্রামের ছেলে ফেলেদের সাথে ফোনে কথা বলে ওরা আবার ফোন দেয় যদি না ধরতে পারে কল ব্যাক করে সিনা শুধু হাসতে যাবে সিনহা ওকে তো আসলে আমি আদনান বলে রাখতাম ওর ফ্যামিলি যেভাবে ডাক্তার হবে সিনহা হচ্ছে ওর কোর্স মেটরা তারপর কলিগরা এভাবে ডাক্তার এই তুষি ওর ছোট বোন চলে যাওয়ার ঠিক দুই দুই দিন কি তিন দিন আগে আমাদের বাসায় এসলো এসে ওর বড় বোনের সাথে কিছু একটা বিষয় নিয়ে একটু তর্কাতর্কি হলো আর কি তো আমি আর আদনান দুজনই মানে চিন্তা করছি যে কিভাবে এটা ব্রেক মানে শান্ত করা যায় তো হঠাৎ করে আমি বললাম যে আসলে আমরা তো সবাই যেভাবে জন্ম হয়েছি আমরা উল্টো হয়ে জন্ম হয়েছি মাথা আগে পা পরে এইভাবে তো ও আবার বলল যে আমি কিন্তু ওভাবে জন্ম হয়নি তো বলে যে বললাম যে কিভাবে জন্ম হয়েছে বলে আমি এভাবে বসেছিলাম তো হিয়া এভাবে লাভ দিয়ে উঠেছে এইভাবে আমি জন্ম হয়েছে আর কি তো এটা দেখে জাস্ট উইদিন ওয়ান সেকেন্ড ফ্র্যাকশন অফ এ সেকেন্ড আমরা সবাই হাসাহাসি করলাম আর পরে টুসি ওর ছোট বোন বললো যে দ্যাট ইজ ওয়াই উই লাইক ইউ সো মাচ সে এবং সে যে আমার শুধু বেস্ট ফ্রেন্ড ছিল তাই না সে কিন্তু ছিল আমার মেন্টর আমার গার্ডিয়ান সব আবদার আমি তার কাছেই করতাম সে তার সাধ্য মতো নিজের চরিত্রকে এমনভাবে করেছিলেন যেন সকল সৃষ্টির মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দেয়াই জীবনের উদ্দেশ্য হয় তিনি চেয়েছিলেন মানুষের সম্ভাবনার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছতে শুরু করেন পরবর্তী জীবনের প্রস্তুতি নেয়া মুক্ত চেতনায় চালিয়ে যান অধ্যাবসায় এতটাই স্বাধীনভাবে যে তাকে তার লক্ষ্য থেকে কোনো বাধাই সরিয়ে নিতে পারবে না তার কাজে বাধা আসবে বলে তিনি চাকরি জীবন থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন গভীর নেশা ছিল জ্ঞান অন্বেষণ ও ভ্রমণের একমাত্র ভ্রমণই পারে 
কারো মনকে তার মতো বিশাল করে তুলতে ভ্রমণবিলাসী মনে আসে নতুন কাজের খেয়াল নিয়োজিত হন আমাদের দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পৃথিবীর বুকে আরো সুন্দরভাবে তুলে ধরার কাজে তো বলেছে আমি তো বেশ প্রায় অলমোস্ট মোর দেন ওয়ান টিকেট মানে ষোলো সতেরো বছর আর্মিতে জব করেছি আমি দেশের জন্য মানে আর্মির জন্য যেটা করার ছিল আমি করেছি আমি যা শেখার ছিল সেটাও শিখেছি দেওয়ার ছিল যেটা সেটাও দিয়েছি নেওয়ার ছিল মানে আমার নেওয়ার কেন অর্জন করার সেটাও কিন্তু করেছি তো বললাম হ্যাঁ ঠিক আছে তুমি যদি ওয়ার্ল্ড ট্যুর করতে চাও ফাইন তো ওইটা আবার আম্মুকে সে আস্তে আস্তে করে কনভিন্স করে বুঝিয়ে নিয়েছে কারণ এত বড় একটা পজিশন ও কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই ওর ভালো একটা অবস্থানে ও চলে গিয়েছে এবং সব জায়গায় তো ভালো করতো প্রায় সবগুলো কোর্সই সে করেছে এবং ওনার যা ওর যারা মানে সিনিয়র যারা ছিলেন ওনারাও অনেক রিকোয়েস্ট করলো যে তুমি কেন যাবা তো আর অনেক উপরে উঠতে পারবা কিন্তু তার তো সেই স্বপ্ন না ওই জায়গাটা যে উপরে উঠতে পারবো ওই জন্য যে নিজের একটা যে ভেতর থেকে মানে কল অফ দ্য হার্ট আমার যে হৃদয়ের যে কলটা এটাকে তো আমি ইগনোর করতে পারবো না তাই না ওটার জন্যই সে ওয়ার্ল্ড ট্যুর করবে তো আম্মুকেও এটা বুঝিয়ে নিয়েছে যে আমি রিটায়ার্ড করব আস্তে আস্তে করে আম্মুকে কনভিন্স করে বুঝিয়ে নিয়েছে তো এই যে এই যেটা করতেছিল কাজটা আমি যখন বলতেছি যে বাবু কি করো ও একটু আত্মীয় স্বজন জিজ্ঞেস করে না যে ছেলে কি বাউন্ডেলে হয়ে গেল নাকি কোনো কিছু করতেছে না এত করতেছে তো কি মানুষের কাছে কিছু একটা বলতে হয় তো বলতে হয় বলে কি বলবা বলবা যে ফ্রিল্যান্সিং করি আর কি বলবা তারপর আমি বললাম কি করো তুমি কিছু তো দেখি টেখি না কিছু বলো টলো তো না বলে বলা মতো এখনো হয়নি বলে বলবো ওই সময় তার ওয়ার্ড টুরে যাওয়া হয়নি কিন্তু এই সময়টা যেহেতু বসে আছে ও ভাবলো বাংলাদেশ থেকেই শুরু করি যেহেতু ও ওকে আমি বলছিলাম যে তুমি যে ওয়ার্ল্ড টুরে যাবে কীভাবে তুমি আর্নিং করবে ইনকামগুলো কীভাবে করবে বলো ওটা নিয়ে তুমি চিন্তা করো না খুব কনফিডেন্ট বলো তোমরা একদম চিন্তা করো না আমার যোগ্যতা আছে তো আমি অনেক কিছু করতে পারবো আমি হচ্ছে ফ্রিল্যান্সিং করতে পারবো কনসালটেন্সি করতে পারবো ওগুলো নিয়ে একদম চিন্তা করো না তোমরা প্লাস হচ্ছে আমি বলতো যে একটা ইউটিউব চ্যানেলও দেবো আমি যখন যেই জায়গায় যাবো আমার ভিডিওগুলো আপলোড করবো মানুষকে তরুণদেরকে উদ্বুদ্ধ করবো ট্যুর করার জন্য এটা একটা মোটিভেশন হবে যে এগুলো করলে কিন্তু মানুষ খারাপ কাজ থেকে অনেকটা ইয়ে হয়ে থাকে তাই না যে একটা ট্যুর করবো জানবো এবং আরেকজনকে জানাবো তাই না ওটা একটা ছিল ওইটার কাজেই কিন্তু পরবর্তীতে সে কক্সবাজার গিয়েছিল তো বলতো যে আমি বাংলাদেশে ইউথ বলতো আমি ওয়ার্ল্ড ট্যুর করবো তো দুই তিন বছর এই ফাঁকে ফাঁকে কিন্তু আমি কাজগুলো করব হ্যাঁ আমাকে বলতো যে আমি নিজে একটা কোম্পানি করবো আমাকে বলতো আমি তো স্কুলে যদি শিক্ষকতা করি আমাকে বলতো তোমার যারা ভালো ভালো স্টুডেন্ট আছে তোমার তরফ থেকে তুমি ওই স্টুডেন্টগুলোকে রাখো ওদের সাথে কন্ট্যাক্ট রাখো আমার যারা মানে ইয়াং আমি যাদেরকে চিনি ভালো আছে একটু ট্যালেন্টেড আছে আমি তাদেরকে রাখবো তুমি রাখবে আমার হাজব্যান্ডের কথা বলতো যে শামস ভাইয়া যদি কাউকে চিনে সবাই মিলে আমরা একটা টিম গঠন করবো আমরা ইয়ুথ মোবিলাইজ করে অন্টারপ্রেনার তৈরি করবো বাংলাদেশে এইটা তার একটা স্বপ্ন ছিল যে অন্টারপ্রেনারশিপ তৈরি করবো এবং ইয়ুথ তারা দেশটাকে চেঞ্জ করবে One fine morning she opens her sleepy eyes under an open sky. She sits in a scanty hut and enjoys the morning drowsiness. Her inquisitive journey starts with a white flower in her hair. Maybe she stops again somewhere and be fascinated thoroughly by some tranquil beauty. She hangs a hammock and opens up a ledger of knowledge in front of her eyes. Then she must feel thirsty for a sip of coffee but won't burn a cigarette. She sits above the waterline dangling her legs aimlessly. There it is, thousands of lotuses. and they're all smiling at her like a metaphor a full kumari shall emerge from a paradise like a living free she runs through the paddy fields with a pick of pinion through the sky with some messy air through the roads of cities brushed with multiple colors through the fields with a beam of golden light through the forest with some wild flowers Through the winds of long gone history through the caves with kin fruits and she will come to you to whisper into your ears bhalo lagto bhalo lagto karon ekta mato tar sondan jodi creative kichu kore bhavna chinta gulo jodi sundor hoy kar eta to falafal shobai pay kom beshi ami pacchi ami ghore dekhtechi ami pacchi amar atti sojon pacche jemon amar atti sojon তো অনেক আছে কিন্তু আমার ছেলেটা যখন চলে গেল পৃথিবীর থেকে আমার প্রত্যেকটা আত্মীয় স্বজন বলে যে আমাদের হৃদয়টা কেমন শূন্য হয়ে গেছে সবাই একটা ইয়ে থাকতো যে ওর কাছে যদি আমরা কোনো সমস্যা নিয়ে যাই ও কাউকে বলবে না 
জানাবেন না যে আমি তার কাছে সমস্যা নিয়ে গেছি সেইটা যেভাবে হোক সলভ করুন এই জন্য সবার একটা ভরসার জায়গা ছিল ভরসার জায়গাটুকু তাহলে আমার কীরকম ভরসার জায়গা ছিল সে দুনিয়ার নিরানব্বই শতাংশ মানুষ তারা হয়তো সুখের পায় তারা আপনার সুসময় আপনার কাছে থাকবে আপনার সাথে সুখটা উপভোগ করবে কিন্তু দুঃসময় আপনি তাদেরকে কাছে পাবেন না ভাইয়া এমন একজন অসাধারণ মানুষ ছিলেন যে উনি সব বিপদে আর কেউ আপনাকে যোগাযোগ করুক আর না করুক ভাই সিনহা ভাই সবসময় পাশে থাকবে আপনাকে মোটিভেট করবে এবং আপনাকে সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করার সর্বত্র চেষ্টা করবে এই রাত পনা বারোটা বাজবে আনুমানিক দেখি আমাকে এক ভদ্রলোক ফোন দিচ্ছে বলছে সিনা আপনার কি হয় আমি আমার ছেলে হয় ও কি ও কি করে আপনি জানেন আমি বলি হ্যাঁ জানি টুকটাক কাজ করে আমি তো এটাকে টুকটাক কাজই বলবো বলে যে ও ইয়ে চাকরি ছেড়েছে কেন তো আমি বলি ও ঘোরাফেরা করবে এই জন্য তারপরে আবার ছেলে মেয়ে কজন এইভাবে যখন জিজ্ঞেস করবে তখন আমার হঠাৎ মনে হলো জানলাম এই লোককে এত রাত্রে আমাকে এগুলি জিজ্ঞেস করছে কি উদ্দেশ্য বা কি তখন আমি একটু রেগে গিয়ে বললাম যে আপনি কে আমাকে কেন এগুলি জিজ্ঞেস করতেছেন তখন দেখি সেই ভদ্রলোক বলছে আপনি আমার সঙ্গে এইভাবে ব্যবহার করতেছেন কেন আমি টেকনাফ থানার ওসি যখন টেকনাফ থানার ওসি বলছে তখন আমি মনে হচ্ছে যে আমার ছেলের সঙ্গে হয়তো বা টুকটাক হইতে পারে আমি ভাবছি অনেক সময় হয় কি ভুয়া মেজে পরিচয় দিয়ে ভুয়া রেয়া পরিচয় দিয়ে বা কোনো কিছু তর্কাতর্কি হতে পারে বা কিছু তাকে হয়তো থানায় নিয়ে গেছে এখন তারা কনফার্ম করতেছে যে আদৌ এই যে এই লোক যেটা বলছে সেটা সে কি না সেই জন্য আমি তো আরও মানে আরও সব নিউজ তো দিলাম ওনাকে না দিয়ে এটার পরে উনি আমি সে আমার ছেলে তো ফোন রিং হচ্ছে ও তো ফোন ধরতেছে না ওকে একটু ফোনটা দেন ও ছেলে কোথায় বলে যে একটু দূরে আসে একটু পরে দিব বলতেছে তো বলার পর উনি ফোন রেখে দিছে এখন আমি আমার ছেলেকে ফোন দেই রিং বাজছে অনেকবার রিং বাজছে পরে মনে হয় দশ পনেরো বিশ মিনিট পরে পরে দেখি আর রিং বাজে না যখন রিং বাজে না তখন আমার ভয় লাগছে আর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমি তার সম্পর্কে যেটা দেখুন সে একটা জিনিস খুব করতে চাইতো মানে সৃষ্টি করতাম এই কথাটা সে আমাকে আমাকেও সে কয়েকবার বলছে যে আমি কিন্তু সৃষ্টি কর্তার সাথে আমি একটা কানেকশন মানে লিঙ্ক বিল্ড আপ করতে চাই তো আমি বলতাম কীভাবে বলতো তোমরা একটু চিন্তা করে আমাকে বলো তো তোমরা তো অনেক নামাজ পড়ো কত ওয়াক্ত কত রাকাত তোমরা কি কখনো তোমাদের জীবন দশে দুই রাকাত নামাজও এমনভাবে পড়তে পেরেছো যে সময় তোমরা পৃথিবীর কোনো চিন্তা করো না খুব বড় একটা প্রশ্ন কিন্তু আমার উত্তরটা কিন্তু না ছিল এইরকম একটা মানুষকে এত নির্মমভাবে হত্যা করলো এই এই জিনিসটা আমি কোনো মতেই গ্রহণ করবো না করতে পারি না এবং এই জন্য আমি আমরা হচ্ছে স্ট্রংলি বিচার চাই এটা মানে এটার বিচার হবে শুধু আমাদের জন্য না সবার জন্য সবার জন্য বাংলাদেশে এরকম অনেক হয়েছে অনেক মায়ের বুক খালি হচ্ছে অনেক বোন ভাই হারা হচ্ছে হ্যাঁ হচ্ছে চলেই যাচ্ছে এটা আমরা চাই না এটা মোটেও চাই না আমরা হাত উঠালো আইনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখালো সে তো কিছু করতে পারতো নিজেকে রক্ষা করার জন্য মানুষ তো নিজেকে রক্ষা করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করে সে আইনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়েছিল সর্বোচ্চ নিজের নিজের ডিপার্টমেন্টকে কত মর্যাদা দিচ্ছে তাহলে তো পিস্তল তো তার মানে গাড়ির মধ্যেই ছিল মানুষ তো পুলিও করে পায়ে করে এ করে যে তোমরা আসামি ধরতে যাচ্ছ বা যেটাই করতে যাচ্ছ তোমরা সুযোগ দাও তাকে যে পায়ে গলি দিয়ে সে ইয়ে ইয়ে তাকে নিয়ে যাও নিয়ে যায় তারপরে তুমি তোমরা তাকে করো বিচারাজা যা করার করো তো এইভাবে কেন এটাই বুঝে উঠতে পারলাম না যে ব্যাপারটা কি যে এটা আমি এটাই এখন এখন পর্যন্ত বুঝতে পারতেছি না তা আমি বলি যে আল্লাহই সব কিছু দেখছে যে মানে সম্মানের সঙ্গে নিবে বলে আল্লাহ তার হাতে অস্ত্রটা দেয় নাই আমার বিনাশ নেই বছর বছর মাটির মধ্য হতে সবুজ আশ্বাস হয়ে ফিরে আসব আমার বিনাশ নেই সুখে থাকব দুঃখে থাকব সন্তান জন্মে সৎকারে বাংলাদেশ যতদিন থাকবে ততদিন মানুষ যতদিন থাকবে ততদিন মানুষ যতদিন থাকবে ততদিন মানুষ যতদিন থাকবে ততদিন मानवी नागरिक निर्भीक 
আমি বিস্ময়ে ঘুরি চারিদিক আমি মানবিক আমি নাগরিক আমি আবরণহীন আমি নির্ভীক আমি বিস্ময়ে ঘুরি চারিদিক আমি মানবিক আমি নাগরিক আমি আবরণহীন আমি নির্ভীক আমি বিস্ময়ে ঘুরি চারিদিক আমি মানবিক আমি নাগরিক আমি আবরণহীন আমি নির্ভীক আমি বিস্ময়ে ঘুরি চারিদিক 